这位先生您好，嗯，我是美开拉美钻石商场的设计师，好聪明。啊，你放心，我是绝对没有恶意的，我只是。只是惊鸿一瞥，但乍一看很眼熟，身高符合，灰色西装也符合，白色衬衫也符合，戴墨镜也符合，难道他就是我千辛万苦要找的人？没想到我好聪明，运气这么好，就是他了。哎，越看越觉得这个人好眼熟啊。嗯，这应该就是兴盛公司幕后老板。这位先生您好，嗯，我是美开拉美钻石商场的设计师，好聪明。啊，你放心，我是绝对没有恶意的，我只是。陈先生，这里发生了什么？眨了眼睛的人都能看到，这位小姐尾随着我进洗手间，意图不轨。喂，你们会所的安保措施还真是……拜托你们，以后不要什么人都放过。小姐，请跟我们走一趟。啊，史大爷，我没有抄袭，那个是我自己设计的。等一下。看来你不只是个拜金女，还是个小偷。对不起，陈先生，都是我的疏忽。这件事儿，我们一定严肃处理。人穷不怕，怕的是穷人没有骨气，没有原则。我再说一遍，我不是小偷。你给我解释一下，这块表，你是怎么拿到的？这块表是我男神送给我的。那么，请郝小姐打电话给那位男神，请他过来证明你是清白的。啊，糟了！那天下午光顾着花痴，怎么就没有想到留个联系方式呢？怎么，找不到人？这块表的价值，我想我们都很清楚。以郝小姐的层次，是不可能接触到能送她这块表的朋友的。那么，除了是你偷的以外，我实在想不出来这块表是怎么到你手里的。什么叫做以我这样的层次？你们有钱就可以随便污蔑人吗？就可以随便践踏别人的自尊吗？这块表就是我男生送给我的。这些话你还是跟警察去说吧。郝小姐，其实我们挺有缘分的。你看，第一次，你把我们车给撞了，还欠我们五万的损失费。在拍卖会上，因为您的缘故，我们池氏集团拍回的陨石钻戒，比预期足足超出了三千多万。现在这块手表，其实也不贵，三十来万而已。那么您算一算，前前后后您欠了我们多少钱？其实您年纪轻轻的，大好年华，我们也不希望你在监狱里边度过，所以，您还要坚持承认这块表就是您的吗？那你们想怎么办嘛？我们不想怎么样，这个表当然是要物归原主的。还有，就是麻烦郝小姐帮我们签一个欠条。聪明发誓，今天你给我的羞辱，我一定会还回来的。阿大叔